19 ব্যক্তি ও দুই প্রতিষ্ঠানকে একুশে পদক প্রদান করলেন প্রধানমন্ত্রী গুণীজনদের পথ অনুসরণ করে দেশকে এগিয়ে নিতে নতুন প্রজন্মের প্রতি আহ্বান সারা দেশে 6 থেকে 59 মাস বয়সী 2 কোটি শিশুকে ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হচ্ছে আজ কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে নবীন ছাত্রীকে নির্যাতনের অভিযোগের পক্ষে বিপক্ষে সাক্ষাৎকার নিয়েছে একাধিক তদন্ত কমিটি আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ মাই টিভি জেলা সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি উম্মে সাবেরিনা দর্শক এতক্ষণ বলছিলাম শিরোনাম এবার বিস্তারিত 75 পরবর্তী সময়ে দেশের ইতিহাস থেকে বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজধানী ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত 21 পদক প্রদান অনুষ্ঠানে এই কথা বলেন তিনি গুণীজনদের পথ অনুসরণ করে দেশকে এগিয়ে নিতে নতুন প্রজন্মের প্রতি আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী এবছর 19 ব্যক্তি ও দুই প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করা হয় 21 পদক আমি আশা করি যে আমাদের নতুন প্রজন্ম এভাবে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখবে কারণ গুণীজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করি আমাদের দেশকে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে আমরা আমাদের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেব কিন্তু আধুনিক বিশ্বের সাথে আধুনিক প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেছেন দেশে আগের মতো মঙ্গা নেই খাদ্যে বাংলাদেশ এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ দুপুরে নওগাঁয় সদর উপজেলা অডিটোরিয়ামে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন এ সময় মন্ত্রী আরও বলেন দেশে খাদ্যের মজুদ ভালো অবস্থা রয়েছে কিন্তু সচেতনতার অভাবেও কিছু অসাধু ব্যবসায়ী বেশি লাভের আশায় ভেজাল খাবার বিক্রি করে এবং খাওয়ায় এদের বিরুদ্ধে সচেতন হতে হবে থেকে যারা সাইলেন্টলি এই বিভিন্ন প্রকার অপখাদ্য মিশ্রিত করে ভেজাল দিয়ে আমাদেরকে খাওয়ায় আমাদের বাচ্চাদেরকে খাওয়ায় যাদের আমাদের মানে আস্তে আস্তে আমরা যেন মেধা শূন্য হয়ে যাচ্ছি এটা সে নিজের বাচ্চাকেও কিন্তু খাওয়াচ্ছে এবার জাতীয় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইনের খবর সারা দেশের মতো চট্টগ্রামে ছয় থেকে উনষাট মাস বয়সী পাঁচ লাখ ছত্রিশ হাজার শিশুকে খাওয়ানো হচ্ছে ভিটামিন এ প্লাস ক্যাপসুল চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে নগরের একচল্লিশটি ওয়ার্ডের এক হাজার তিনশো একুশটি কেন্দ্রে এ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সকাল আটটা থেকে শিশুদের ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হচ্ছে চলছে বিকেল চারটা পর্যন্ত আগামী তিন দিন নগরীর এসব কেন্দ্রে এ ক্যাম্পেইন চলবে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা ঝিনাইদহে শুরু হয়েছে ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন সকালে শহরের পুরাতন হাসপাতাল চত্বরে ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করেন সিভিল সার্জন ডাক্তার শুভ্রা রানী দেবনাথ এ সময় সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাদিয়া জেরিন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার মিথিলা ইসলাম সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন এদিকে ময়মনসিংহে প্রায় নয় লাখ শিশুকে ভিটামিন এ প্লাস ক্যাপসুল খাওয়ানোর কর্মসূচি শুরু হয়েছে সকালে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের শিশুদের ভিটামিন এ প্লাস ক্যাপসুল খাওয়ানো কর্মসূচির উদ্বোধন করেন সিটি মেয়র ইকরামুল হক টিটু এ সময় সিটি কর্পোরেশনের নির্বাহী পরিচালক ইউসুফ আলী প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাক্তার এস কে দেবনাথ স্বাস্থ্য ও স্যানিটারি কর্মকর্তা দীপক মজুমদার উপস্থিত ছিলেন সাভারে ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন শুরু হয়েছে সকালে সাভার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার এ নামু রহমান এ সময় সাভার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাজহারুল ইসলাম স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার সায়মুল হুদা সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন সিলেটে ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন উদ্বোধন করা হয়েছে সকালে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী নগরীর ধোপা দীঘির পূর্ব পারে বিনোদিনী নগর মাতৃ সদনে জাতীয় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করেন সিলেট নগরীতে ভিটামিন এ প্লাস ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে আটাত্তর হাজার জন শিশুকে
খুলনা সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে মহানগরী এলাকায় জাতীয় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন শুরু হয়েছে সিটি মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক কাস্টম ঘাটে আমিরাবানু বেগম নগর মাতৃসদনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিশুদের ভিটামিন এ প্লাস ক্যাপসুল খাওয়ানোর মধ্য দিয়ে এ জাতীয় কর্মসূচির উদ্বোধন করেন বিগঞ্জে উদ্বোধন করা হয়েছে শিশুদের ভিটামিন এ প্লাস ক্যাপসুল খাওয়ানো সকাল আটটা থেকে জেলার নয় উপজেলায় এ কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয় সকালে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট প্রিয়াঙ্কা পাল সদর উপজেলার চর হামুয়া কমিউনিটি ক্লিনিকে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ জানায় এবার জেলার তিন লাখ চুয়াল্লিশ হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ শিশুকে ভিটামিন এ প্লাস ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে পিরোজপুরে ছয় মাস থেকে পাঁচ বছর বয়সী এক লাখ ত্রিশ হাজার তিনশো ত্রিশ জন শিশুকে খাওয়ানো হচ্ছে ভিটামিন এ প্লাস ক্যাপসুল সকালে সিভিল সার্জন ডাক্তার হাসনাত ইউসুফ জাকি জেলা হাসপাতাল থেকে এ কার্যক্রম শুরু করেন জেলার এক হাজার কেন্দ্রে চলে ভিটামিন এ প্লাস খাওয়ানোর কার্যক্রম নওগাঁয় জাতীয় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন উদ্বোধন করা হয়েছে সকালে শহরের উকিল পাড়ায় মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে এর উদ্বোধন করেন সিভিল সার্জন ডাক্তার আবু হেনা মোহাম্মদ রায়হানুজ্জামান সরকার অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি সিভিল সার্জন ডাক্তার মনির আলী আকন্দ নওগাঁ পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক ডাক্তার কামরুল আহসান সহ আরও অনেকে লক্ষ্মীপুরে জাতীয় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইনে এবার লক্ষ্মীপুরে তিন লাখ নয়শো পঁচিশ জন শিশুকে ভিটামিন এ প্লাস ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে সকালে সদর হাসপাতালে ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক আনোয়ার হোসাইন আকন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন সিভিল সার্জন ডাক্তার আহম্মদ কবির জেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উপপরিচালক ডাক্তার আশফাকুর রহমান মামুন সহ হাসপাতালের চিকিৎসক এবং নার্সবৃন্দ কুমিল্লার মেঘনায় দিনব্যাপী জাতীয় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করেন মেঘনা উপজেলা চেয়ারম্যান সাইফুল্লা মিয়া রতন শিকদার সকালে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন ঘোষণা করেন তিনি এ সময় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন জাতীয় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন শুরু হয়েছে চাঁপাইনবাবগঞ্জে সকালে চাঁপাইনবাবগঞ্জ দুশো পঞ্চাশ শয্যা বিশিষ্ট জেলা হাসপাতালে ভিটামিন এ প্লাস ক্যাপসুল কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন সিভিল সার্জন ডাক্তার এস এম মাহমুদ রশিদ ভিটামিন এ প্লাস ক্যাপসুল কার্যক্রম চলাকালে উপস্থিত ছিলেন জেলা হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডাক্তার মাসুদ পারভেজ সহ অনেকে কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে এক নবীন ছাত্রীকে নির্যাতনের অভিযোগের পক্ষে বিপক্ষে সাক্ষাৎকার নিয়েছে একাধিক তদন্ত কমিটি বিশ্ববিদ্যালয় তদন্ত কমিটি কথা বলেছে অভিযুক্ত ছাত্রলীগ নেত্রী ও তার সহযোগীর সঙ্গে তদন্তের স্বার্থে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ডেকে আনা হয় তদন্তে অনেক অগ্রগতি হয়েছে জানালেও জিজ্ঞাসাবাদে কি পাওয়া গেছে তা বলেনি কমিটির সদস্যরা অন্যদিকে উচ্চ আদালতের নির্দেশে গঠিত বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি আজ কথা বলার কথা রয়েছে অভিযোগকারী ছাত্রীর সঙ্গে আমরা সাক্ষ্য প্রমাণ দিই সাক্ষ্য নিচ্ছি সাক্ষাৎকার নিচ্ছি আমরা তদন্তের স্বার্থে যে কাজগুলো করা দরকার আমরা করে যাচ্ছি দেশকে সুন্দরভাবে গুছিয়ে সাজানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যেভাবে কাজ করে যাচ্ছেন দেশের প্রতিটি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা সেভাবেই ভবিষ্যতে বড় হয়ে দেশের দায়িত্ব নেবে বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা আঠারো আসনের সংসদ সদস্য হাবিব হাসান দুপুরে বাউনিয়া আব্দুল জলিল উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী শহীদ মিনার বঙ্গবন্ধু মুরাল উদ্বোধন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে পিক আপ ভ্যানের ধাক্কায় ট্রাক চালক নিহত হয়েছে গুরুতর আহত হয়েছে আরও একজন গজারিয়া থানা হাইওয়ে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে নিহতের পরিবারকে খবর দেওয়া হয়েছে আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে
মাদারীপুরে নিখোজের তিন দিন পর এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান শুক্রবার তাবলিগ যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাসা থেকে বের হয় সৌরভ এক সপ্তাহ পরে ফিরে আসার কথা ছিল তার কিন্তু পরিবার পুলিশকে বিষয়টি অবহিত করেনি আজ সকালে কলেজ রোড এলাকার একটি পুকুরে এক যুবকের মরদেহ ভাসতে দেখে ট্রিপল নাইনে ফোন দেয় স্থানীয়রা ময়মসিংহের ভালুকায় সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজের সময় এক নির্মাণ শ্রমিক নিহত হয়েছেন দুপুরে পৌর সদরের কাঁচালি এলাকায় এই ঘটনা ঘটে খবর পেয়ে ভালুকা ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে মাটির নিচে চাপা পড়া মরদেহটি উদ্ধার করে গাজীপুরে শ্রীপুরে একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলের প্রতিনিধি আরিফ খান আবিরকে কোপানোর ঘটনায় হামলাকারী আলামিনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ আলামিনের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা সহ একাধিক মামলা রয়েছে শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান সাংবাদিককে কুপিয়ে গুরুতর আহতের ঘটনায় জড়িত থাকায় আলামিনকে গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে সাতক্ষীরা বিজিবির আটক বিভিন্ন ব্র্যান্ডের বিদেশি মদ সহ বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য ধ্বংস করা হয়েছে সীমান্তের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দু সালের এক জুন থেকে দু সালের পনেরো ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে জব্দকৃত মাদকদ্রব্য ধ্বংস কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন বিজিবির খুলনা সেক্টর কমান্ডার কর্নেল মামুন রশিদ এ সময় উপস্থিত ছিলেন সাতক্ষীরা তেত্রিশ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আশরাফুল হক চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনে ডায়ালাইসিস ফি বাড়ানোর প্রতিবাদে আন্দোলন থেকে গ্রেপ্তার হওয়া সৈয়দ মোহাম্মদ মোস্তাকিমকে পুলিশি হেফাজতে নির্যাতনের অভিযোগে পাঁচলাইশ থানার ওসি ও এসআর বিরুদ্ধে আদালতে মামলার আবেদন করা হয়েছে চট্টগ্রাম মহানগর দায়রা জজ ডক্টর বেগম জেবুন নেসার আদালতে আবেদনকারী সৈয়দ মোহাম্মদ মোস্তাকিমের জবানবন্দি গ্রহণ করা হয় আবেদনে পাঁচলাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন এবং উপপরিদর্শক আব্দুল আজিজকে বিবাদী করা হয় সাভারে বইপ্রেমী মানুষদের বই পড়তে উৎসাহ দেওয়ার লক্ষ্যে ভাষার মাসে শুরু হলো তেঁতুল ছোড়া বইমেলা দুপুরে নয় দিন ব্যাপী বইমেলার উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সাদ্দাম হোসেন বইমেলায় বিভিন্ন ধরনের বইয়ের স্টল বসেছে প্রতিদিন বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত মেলায় মানুষ বই কিনতে পারবেন ফরিদপুরের ভাঙাই এবং পার্শ্ববর্তী স্থানে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজন নিহত হয়েছেন রোববার উপজেলার ঢাকা বরিশাল মহাসড়কে চুমুর দিতে অজ্ঞাতনামা এক যুবক নিহত হন শঙ্কর পাশায় এক ব্যক্তি ও ঢাকা খুলনা মহাসড়কের মুকসুদপুরের দাসের হাটে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হন ভাঙা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তৈমুর ইসলাম জানান অজ্ঞাতনামা পরিবহন তাদের চাপা দিয়ে পালিয়ে যায় যশোরের সারসার অপ্রভুলোড সীমান্তে অভিযান চালিয়ে দুটি নাইন এম এম পিস্তল দুটি ম্যাগজিন এবং একটি মোটরসাইকেল আটক করেছে বিজেপি অপরদিকে বেনাপুলের আমড়াখালী চেকপোস্টে কলকাতা থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী একটি যাত্রীবাহী বাসে রোববার সন্ধ্যায় তল্লাশি করে ত্রিশ হাজার মার্কিন ডলার সহ তোফাজ্জল নামে এক অর্থ পাচারকারীকে আটক করে বিজেপি মাদারীপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় চীনা নাগরিক নিহতের ঘটনায় অভিযুক্ত ড্রাম চালককে আটক করেছে র্যাব রোববার রাজধানী ঢাকার মিরপুর একের টোলার বাগ থেকে সাদ্দাম হোসেনকে গ্রেপ্তার করে র্যাব মাদারীপুর ক্যাম্পের সদস্যরা সকালে মাদারীপুর ক্যাম্পে এক সংবাদ সম্মেলনে র্যাব আট হেড কোয়ার্টারের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মাহমুদুল হাসান এ তথ্য জানান তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে উক্ত ট্রাক ড্রাইভারকে শনাক্ত করি যে সে ঢাকায় অবস্থান করছে এরই ধারাবাহিকতায় গতকাল রাত এগারোটার দিকে ঢাকা থেকে এই ট্রাক ড্রাইভারকে তথ্য প্রযুক্তির সহযোগিতায় এবং আমাদের গোয়েন্দা সংস্থার র্যাবের গোয়েন্দা শাখার সহযোগিতায় তাকে আটক করা হয় নিখোজের দুই দিন পর অপরিত শিশু আব্দুল্লাহ আল মামুনকে উদ্ধার করেছে দেবিতার পুলিশ এ ঘটনায় আটক করা হয়েছে অপহরণের সাথে জড়িত স্বামী স্ত্রীকে ঘটনাটি ঘটে কুমিল্লা দেবিদার উপজেলার গুনাইঘর উত্তর ইউনিয়নের ছেপাড়া গ্রামের ইদিল সরকারের বাড়িতে
ঝালকাঠি নলছিটি উপজেলা 10 ইউনিয়ন ও পৌরসভার মানুষের স্বাস্থ্য সেবার একমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠান নলছিটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নতুন ভবন থাকলেও সার্জারি ডাক্তার না থাকায় দীর্ঘ এক দশক ধরে বন্ধ রয়েছে অপারেশন থিয়েটারটি জরুরি বিভাগে ডাক্তারের বদলে ওয়ার্ড বয় দ্বারা দেয়া হচ্ছে চিকিৎসা প্রতিনিধি মোহাম্মদ রশিদ খান মিঠু রিপোর্ট জানাছেন এসএম হামিম জনবল ও উপকরণ না থাকায় নলসিটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা সেবা ব্যাহত হচ্ছে যে কারণে রোগীবর্তি ও চিকিৎসা দিতে হিমশিম খাচ্ছে এলাকার দরিদ্র মানুষের একমাত্র ভরসা স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি হাসপাতালটিতে শয্যা বৃদ্ধি পেলেও সেভাবে পরিবর্তন হয়নি সেবার মান এতে কাঙ্ক্ষিত সেবা পেতে বঞ্চিত হচ্ছে নলসিটির 3 লক্ষাধিক মানুষ চিকিৎসা তো নাই বললেই চলে এখানে শুধু স্লিপ কাটো আধুনিক যন্ত্রপাতি থাকার পরেও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের অভাবে দীর্ঘদিন যাবৎ অতি কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে অতি বিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান স্থানীয়রা নলসিটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অপারেশন থিয়েটার থাকার পরেও নলসিটি হসপিটালে কোনো ধরনের অপারেশন হচ্ছে না এখানে কোনো ভালো ট্রিটমেন্ট কোনো ব্যবস্থা নাই বুঝছেন ভালো পরীক্ষা নিরীক্ষা করে না ঠিক আছে এটা আমি আরো অনেকবার আসছি এখনো আমার রোগী এখানে আছে দ্রুত ওটি চালু ও জনবল সংকটের বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হবে বলে জানিয়েছেন উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা কনসালটেন্ট পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছি কিন্তু এখন পর্যন্ত নিয়োগ প্রাপ্ত না হয় এটা চালু করা সম্ভব হয়নি আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি এর আগের সিভিল সার্জন স্যারও চেষ্টা করেছেন নতুন যিনি আসছেন তার মাধ্যমে আমি চেষ্টা করব এস এম হামিম মাই টিভি নিউজ ডেস্ক নড়াইলে লোহা গড়ায় বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে তিন দিন মেয়াদি গবাদি পশুপালন আয় বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসে পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা কামরুজ্জামান মিয়ার সভাপতিত্বে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় এ সময় উপপরিচালক সুজিত কুমার বিশ্বাস উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা জিলু রাইন উপস্থিত ছিলেন নাটোরে মহিলা দলে দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে শহরের আলাই পুরস্থ জেলা বিএনপির দলীয় কার্যালয়ে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি আফরোজা আব্বাস রাজশাহী বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক রোকসানা বেগম টুকটুকি নাটোর জেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক শহীদুল ইসলাম বাচ্চু সহ আরও অনেকে মানিকগঞ্জে বাল্যবিবাহ নিরোধ বিধিমালা দু হাজার আঠারো জেন্ডার সমতা ও শিশু সুরক্ষা বিষয়ক বিষয়ে সাংবাদিকদের ওরিয়েন্টেশন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের হল রুমে এ ওরিয়েন্টেশন সভা অনুষ্ঠিত হয় জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল লতিফের সভাপতিত্বে জেলায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সানোয়ারুল হক পৌরসভার মেয়র রমজান আলী উপস্থিত ছিলেন বার্ষিক উন্নয়ন বরাদ্দের তিন শতাংশ অর্থ বরাদ্দ এবং নারী উন্নয়নে ব্যয় নিশ্চিতকরণ বিষয়ক র্যালি ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জে উপজেলা পরিষদে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় র্যালি শেষে উপজেলা অডিটোরিয়ামে উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান ভারতী রানীর রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বক্তব্য দেন স্থানীয় সরকার বিভাগ ঠাকুরগাঁওয়ের উপপরিচালক রামকৃষ্ণ বর্মন পৌর মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা ইকরামুল হক একুশে ফেব্রুয়ারি মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা করেছে চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগ থিয়েটার ইনস্টিটিউট মিলনায়তনের সভায় সভাপতিত্ব করেন মহানগর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাহতাব উদ্দিন চৌধুরী এ সময় আরও বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আজ অম নাসির উদ্দিন সহ সভাপতি নইম উদ্দিন চৌধুরী আলতাফ হোসেন চৌধুরী বাচ্চু সহ আরও অনেকে দৌলতখানে একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট ষাটজন শিক্ষার্থী শিক্ষার্থীদের মনে মাতৃভাষার প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা জাগ্রত করে তোলা এই আয়োজনের মূল লক্ষ্য বলে জানান আয়োজকরা
শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস দু উপলক্ষে মাদারীপুরের কালকিনিতে শিশুদের চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে উপজেলার কিশালয় স্কুলে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতা পরিদর্শন করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পিঙ্কি সাহা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মাহবুব হোসেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা উদযাপন দিবস বেনাপোল চেক পোস্ট নো ম্যান্সল্যান্ডে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একুশে মঞ্চে বসবে দু বাংলার ভাষা প্রেমী মানুষের মিলন মেলা দু বাংলার মিলন মেলার আয়োজন করছেন দুই বাংলার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন পরিষদ এবারের মেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন কুমার ভট্টাচার্য এমপি ও স্থানীয় সংসদ সদস্য শেখ আফিল উদ্দিন এমপি ভারতের পক্ষে উপস্থিত থাকবেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ও উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বিধায়ক শ্রীমতী বীণা মণ্ডল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহীদ দিবস উপলক্ষে ঝিনাই দহে দুই কিলোমিটার সড়ক আলপনা আঁকা হয়েছে নতুন প্রজন্মের মাঝে একুশের চেতনা ছড়িয়ে দিতে সকালে শহরের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বরে আলপনা আঁকা উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক মনিরা বেগম সে সময় ঝিনাইদহ পৌরসভার মেয়র কায়ুম শাহরিয়ার জাহেদি হিজল সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন মহান একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে রাজধানী কামরাঙ্গি চরে চলছে একুশশো একুশ ফুট আলপনা অঙ্কনের কাজ স্থানীয় সংসদ সদস্য ও আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলী সদস্য কামরুল ইসলামের পৃষ্ঠপোষকতায় ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ছাপ্পান্ন নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর মোহাম্মদ হোসেনের উদ্যোগে চলছে কর্মসূচি সকাল থেকে শুরু হওয়া আলপনায় স্থানীয় সাতচল্লিশটি স্কুলের প্রায় এক হাজার শিক্ষার্থী শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন গোপালগঞ্জে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনা সভা ও মত বিনিময় করেন সভায় সভাপতিত্ব করেন গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসক কাজী মাহবুবুল আলম এ সময় বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ প্রকল্পের জেলা সমন্বয়কারী কবির উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন আসন্ন পবিত্র রমজান ও ঈদ উল ফিতর উপলক্ষে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে টাঙ্গাইল জেলা টাস্ক ফোর্স কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে দুপুরে টাঙ্গাইল জেলা প্রশাসনের আয়োজনে জেলা প্রশাসনের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয় জেলা প্রশাসক জসিম উদ্দিন হায়দারের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ অলিউজ্জামান সহ আরও অনেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় শহরের ঐতিহ্যবাহী নিয়াজ মোহাম্মদ উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্প্রসারিত ভবনের উদ্বোধন অভিভাবক সমাবেশ ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে দুপুরে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার ও মাউসির সাবেক মহাপরিচালক প্রফেসর ফাহিমা খাতুন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ শাহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মোহাম্মদ হামজা মাহমু বরিশালে গৌরনদী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বিপিন চন্দ্র বিশ্বাস অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক হিসেবে পদোন্নতি পাওয়ায় ও বদলি জনিত সংবর্ধনা ও সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়েছে উপজেলা পরিষদ অফিসার্স ক্লাবের আয়োজনে শহীদ সুকান্ত বাবু মিলনায়তনে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সৈয়দা মনিরুল নাহার মেরির সভাপতিত্বে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাখাত হোসেন উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ঊনপঞ্চম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও বসন্ত উৎসব উপলক্ষে কক্সবাজারে জেলা শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে গান কবিতা কথামালা নৃত্য ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনী অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক বিভীষণ কান্তি দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শাহিন ইমরান উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আলামিন পারভেজও ছিলেন স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বরিশালে উদ্বোধন হল একই দিনে ড্রাইভিং লাইসেন্স পরীক্ষা ও বায়োমেট্রিক গ্রহণ নগরী সি এন্ড বি রোডের মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কার্যালয়ে এ কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিআরটি এর পরিচালক জিয়াউর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রুম পাশিকদার বিশেষ অতিথি ছিলেন বিআরটি এর সহকারী পরিচালক রোকনুজ্জামান
নওগাঁয় নতুন রাস্তা ও সেতু নির্মাণ উদ্বোধন করেন নওগাঁ পাঁচ আসনের সংসদ সদস্য নিজামুদ্দিন জলিল জন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শাখার বাস্তবায়নে ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দুবলহাটি ইউনিয়নের আয়োজনে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নওগাঁ সদর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান ইলিয়াস তুহিন রেজা নওগাঁ সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মাহবুবুল হক কমল ভোলায় প্রায় দুই কোটি পনেরো লাখ টাকা ব্যয়ে দুটি স্কুল ভবনের উদ্বোধন করা হয়েছে সকালে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ভবনের উদ্বোধন করেন ভোলা তিন আসনের সংসদ সদস্য নুরনবী চৌধুরী শাওন এ সময় লালমোহন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ গিয়াসউদ্দিন আহমেদ উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম হালাদা সহ নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন দিনাজপুরের ফুলবাড়িতে বীর নিবাসের চাবি হস্তান্তর করা হয়েছে সকালে উপজেলা পরিষদ হলরুমে সাতজন বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে বীর নিবাসের চাবি হস্তান্তর করেন দিনাজপুর পাঁচ আসনে জাতীয় সংসদ সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার এ সময় বিশ জন ক্ষুদ্র রেগোষ্ঠী শিক্ষার্থীদের মাঝে বাইসাইকেল বিতরণ ও ক্ষুদ্র রেগোষ্ঠী একশোটি পরিবারের মাঝে দুটি করে ভেড়া ছাগল বিতরণ করা হয় একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে দিনাজপুরের ফুলবাড়িতে ফুল ব্যবসায়ীরা ব্যস্ত সময় পার করছেন উপজেলায় প্রায় তিন লক্ষাধিক টাকার ফুল বিক্রয় সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানান ফুল ব্যবসায়ীরা তাদের সার্বিক সহযোগিতা ও পরামর্শ দিয়ে পাশে রয়েছে উপজেলা কৃষি অফিস মৌলভীবাজার জেলার জুড়িতে বিএনপি জামাতের সন্ত্রাস সহিংস রাজনীতি ও পুলিশের ওপর হামলার প্রতিবাদে উপজেলা যুবলীগের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে মিছিলে বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এস এম জাকির হোসাইন উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মামুনুর রশিদ সাজু সহ যুবলীগের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন সীতাকুণ্ড উপজেলার বারবকুণ্ড পাহাড়ের চূড়ায় অগ্নিকুণ্ডে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করেন অগ্নিকুণ্ডে গোসল করলে পাপ মোচন হয় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কুমারী ব্রহ্মচারী স্মৃতিলতা ভারতী প্রধান অতিথি স্বামী শক্তিনাথ দন্দজি মহারাজ বিশেষ অতিথি হিসেবে চেয়ারম্যান সাদাকাত উল্লাহ মিয়াজি উপস্থিত ছিলেন চাঁপাইনবাবগঞ্জে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো বিএমইটি ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে ফাইনাল খেলায় আয়োজক দল চাঁপাইনবাবগঞ্জ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র টিটিসি কে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় চাঁপাইনবাবগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপসচিব এ এস এম ফজলুর রহমান জেলা সংবাদে শেষ প্রান্তে আমরা যাবার আগে আরও একবার জানিয়ে দিচ্ছি সংবাদ শিরোনাম উনিশ ব্যক্তি ও দুই প্রতিষ্ঠানকে একুশে পদক প্রদান করলেন প্রধানমন্ত্রী গুণীজনদের পথ অনুসরণ করে দেশকে এগিয়ে নিতে নতুন প্রজন্মের প্রতি আহ্বান সারা দেশে ছয় থেকে উনষাট মাস বয়সী দুই কোটি শিশুকে ভিটামিন এ প্লাস ক্যাপসুল খাওয়ানো হচ্ছে আজ কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে নবীন ছাত্রীকে নির্যাতনের অভিযোগের পক্ষে বিপক্ষে সাক্ষাৎকার নিয়েছে একাধিক তদন্ত কমিটি দর্শকে ছিল এখনকার জেলা সংবাদে এছাড়া ইউটিউবে মাই টিভি সংবাদ পেতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বিডি নিউজ এবং আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা ফেসবুক স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা পরবর্তী সংবাদ রয়েছে ইংরেজিতে সন্ধ্যা ছটায় দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছে আমি উমেশ সাবেরিনা আল্